ശിശുദിന സ്പെഷ്യൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി കാത്തുവെച്ചിരിക്കുന്ന മോർണിംഗ് ഷോ സ്പെഷ്യലിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ശിശുദിനത്തിൽ മോർണിംഗ് ഷോയിൽ അതിഥികളായി ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗർ താരങ്ങളും എത്തുന്നു വേദിയെ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന പാട്ടുകാരുടെ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാം ടോപ് സിംഗർ താരം വൈകാലക്ഷ്മി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് ആദ്യം അമ്പലക്കുളങ്ങരെ കുളിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ വൈകാലക്ഷ്മിയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗർ കുട്ടിപ്പാട്ടുകാരുടെ പാട്ടുവിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ ശിശുദിനത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് വേദിയിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ മത്സരം ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ പാട്ടും പഠിത്തവും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ടീമിനെ ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ടോപ് സിംഗർ വേദിയിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീനന്ദിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഹലോ ശ്രീനന്ദ് ഹായ് അപ്പോ ടോപ് സിംഗറിന്റെ ഗ്രൂമിംഗ് സെക്ഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഓ നന്നായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നു എല്ലാ സാറന്മാരും നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കൊക്കെ അപ്പോ ഈ ശ്രീനന്ദ് എപ്പോഴും നല്ല കടുങ്കട്ടി എടുത്താ പൊങ്ങാത്ത പാട്ടൊക്കെ എടുത്ത് പാടത്തില്ലേ അപ്പോ സ്റ്റേജ് കയറി കഴിയുമ്പോ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ആ കുറച്ച് ടഫൊക്കെ അച്ഛനും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ എനിക്ക് ചില പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടാൽ നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ട് ഇനി പാടാൻ പോകുന്ന പാട്ടിന്റെ രണ്ടു വരി നമ്മുടെ ട്വന്റി ഫോർ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പഠിത്തരും പിന്നെ പാട്ട് പഠിത്തം ഒക്കെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്നല്ലോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പാട്ടൊക്കെ പാടി അടിച്ചു വിളിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം സ്കൂള് തുറന്നില്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട് പാട്ടും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പഠിപ്പിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ പഠിപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പഠിപ്പിസ്റ്റ് ദേവനന്ദ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദേവനന്ദയ്ക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പാട്ടും പഠിത്തവും ഒരുപോലെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും മിക്കവാറും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ പാട്ടും പഠിത്തും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അപ്പം ഇപ്പം ഇത്രയും കാലം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പാട്ടും പഠിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്ലാസ്സും കാണാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ സ്കൂൾ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ സീരിയസ് ആകേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നയൻത്തിലാണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും സ്റ്റഡീസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മ്യൂസിക്കും കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് കിനാവിലെ ജനാലകൾ തുറന്നിടുന്നതാരാണോ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് മിയക്കുട്ടിയുടെയും ടീമിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് മിയക്കുട്ടി അവിടെ തകർത്ത് പാട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടെ ശ്രീഹരിയുണ്ട് കൃഷ്ണശ്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ പാട്ട് വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മിയക്കുട്ടി ഹലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം പാട്ട് പഠിക്കാണോ ഏത് പാട്ടാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണോ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക ഇവർക്ക് പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിലും മിയക്കുട്ടിയാണോ ഇവിടുത്തെ ചട്ടം അല്ല പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ ചേച്ചിമാരുടെയും ചേട്ടന്മാരുടെ ഒക്കെ കൂടെ മത്സരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ പാടി പാടത്തില്ലേ അപ്പോ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ലില്ല അപ്പൊ മിയക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഏത് പാട്ടാ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പഠിതരുടെ ഒന്തിരി കണ്ടു കൊതിച്ചു നാക്കിലെ വെള്ളം കൂടിച്ചു 
മുന്തിരി കണ്ട കൊതിച്ച് നാട്ടിൽ വെള്ളം കുടിച്ചു കൊമ്പത്ത് നോക്കി നിന്നു കൊമ്പത്ത് നോക്കി നിന്നു ക്യാമറാമാൻ അനൂപ് ഭാഗത്താനത്തിനും ടോപ് സിംഗേഴ്സിനും ഒപ്പം വൈകാലക്ഷ്മി ട്വന്റി ഫോർ അതെ ടോപ് സിംഗർ കുരുന്നുകളുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത് എന്താ ഞാൻ പേര് മാറിപ്പോയി എനിക്ക് പ്രവിതാലക്ഷ്മി ആ ഒരു കുട്ടിത്തം എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവും സുജയെ ഞാൻ നമ്മളുടെ ഒരു മിടുക്കിയുടെ പേരാ വിളിക്കാൻ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കപ്പോ ഇനി കൊച്ചു കൂട്ടുക ചേരാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ വൈകാലക്ഷ്മി ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് വൈകാലക്ഷ്മി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടിംഗ് അടിപൊളി റിപ്പോർട്ടിംഗ് അല്ലേ സുജയ അല്ലേ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ പാട്ട് മാത്രമല്ല വാർത്ത പറയാനും മിടുക്കിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചു അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ടോപ് സിംഗർ വേദിയിൽ നിന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് താരങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ഈ ശിശുദിനത്തിൽ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പാട്ടുകൾ പാടാൻ ഒപ്പം വാർത്തയും വായിക്കാൻ എത്തുകയാണ് നമുക്ക് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം മേഘനക്കുട്ടിയും ശ്രീഹരിയും വെൽക്കം മേഘനക്കുട്ടി വെൽക്കം ശ്രീഹരി ഹലോ ഹാപ്പി ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ചിൽഡ്രൻസ് യു എന്താ അറിയോ എനിക്ക് പേര് മാറി പോയത് ഞാൻ സുജയ്ക്ക് പകരം മേഘനക്കുട്ടി എന്ന വിളിക്കാൻ വന്നു അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ രണ്ട് താരങ്ങൾ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് വാർത്ത വായിക്കാനും ഒക്കെ ഇവർ നമുക്കൊപ്പം തുടരും നമുക്ക് ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങളും തുടങ്ങാം അല്ലേ പ്രവിത തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയുണ്ട് വന്നപ്പോ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ശിശുദിനാണെന്ന് അറിയാലോ എന്താ ശ്രീഹരി ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ കുട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ ശ്രീഹരി സ്കൂളിൽ നേരത്തെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശിശുദിന ആഘോഷം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ സ്കൂളിലൊക്കെ അപ്പൊ ശിശുദിനം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ഈ ശിശുദിനത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള എന്താണ് ശിശുദിനം നമ്മൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് ടീച്ചർമാരെല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ റാലി ആ തൊപ്പിയൊക്കെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വേഷം കെട്ടി തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ുംടങ്ങിയാലോ പ്രേക്ഷകരും കാത്തിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും അപ്പൊ ശിശുദിനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ട് ഏതെങ്കിലും പാട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒറ്റക്ക് മുറ്റത്തെത്തും തെന്നലെ മുട്ടിട്ടെന്നോ ചെമ്പകം അവളൻ കളിത്തോഴെ അഴകാം കളിത്തോഴെ സൂപ്പർ അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രീഹരിയുടെ ഒരു പാട്ട് കൂടെ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷം പറയാം അല്ലെ ശ്രീഹരി ഇങ്ങനെ പാട്ട് കേട്ട് ശ്രീഹരി ചേട്ടൻ പാടുന്ന പാട്ടിൽ ഏതാ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടോപ് സിംഗറിൽ ഒത്തിരി പാട്ടുകളൊക്കെ ശ്രീഹരി പാടാറുണ്ട് അടുത്ത പാട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പാടാം ഏഹ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്രീഹരി ചേട്ടന്റെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടാലോ ഏഹ് അപ്പൊ പാറ ചേട്ടനോട് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറയും തുടങ്ങുന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഭക്തി ഗാനത്തോടുകൂടി തുടങ്ങാവുന്നു ആകാശരൂപിണി അന്ന പൂർണേശ്വരി അഭയം തവ പദ കമലം കല്ലായി മറഞ്ഞാലും കരളിൽ തെളിയു നീ കരുണാസാഗരമേ അമ്മേ ൂപിണി അന്ന പൂർണേശ്വരി അഭയം തവ പദ കമലം കല്ലായി മറഞ്ഞാലും കരളിൽ തെളിയു നീ കരുണാസാഗരമേ
നല്ല രസമുള്ള പാട്ടാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല എന്നറിയാം ഒരുപാട് പേര് മോൻ്റെ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവരുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം കിടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കുട്ടി കൂട്ടുകാരൊക്കെ വാർത്ത വായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വൈകാലക്ഷ്മി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കണ്ടോ ശരി ആ കേട്ടു 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 എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടറായിട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു വാർത്തയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അതെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു വൈക ചേച്ചിയുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് മൈക്കൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ആണോ മൈക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാ പിടിച്ചത് വൈക ചേച്ചി നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരാണ് വാർത്തകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർമാരായിട്ട് വരുന്നതും ഇന്ന് കൊച്ചു കൂട്ടുകാരാണ് അതായത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ നാലും അഞ്ചും ആറും ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് വാർത്ത പറയാൻ എത്തുന്നത് നമുക്കപ്പോ ആദ്യത്തെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ശേഖരിച്ചേട്ടം തുടങ്ങും കൂടെ അങ്ങ് മോള് ചേർന്നാ മതി മോളിപ്പോ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കണേ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് ശ്രീഹരിയോ ഞാനിപ്പോ ഏഴാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൊ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന രണ്ട് മിടുക്കരാണ് നമുക്കിപ്പോ ഇനി വാർത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് അവതാരകരായി അല്ലെ പ്രവിത അപ്പൊ നമുക്ക് അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്താലോ ആ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് മേഘനക്കുട്ടി പറഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ വൈക ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതാണ് ശ്രീഹരി തുടങ്ങിക്കോ എന്റെ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ നിന്നൊരു വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് മേഘനക്കുട്ടി സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും അധികം നെല്ലുൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് എന്റെ സ്വന്തം പാലക്കാട് അവിടുത്തെ നെൽകർഷകർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് മൂന്നാം ക്ലാസ് കരി സി എസ് മലാല പങ്കുവെക്കുന്നത് ഞാൻ സി എസ് മലാല എൻ്റെ വീട് പാലക്കാട് ഉപ്പുംപാടത്താണ് ഞാൻ കാണിക്ക മാധവ് സ്കൂളിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിന് വേണ്ടി ഈ ശിശുദിനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ നാട്ടിലെ വയലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ രണ്ടാം വിളക്കാലമാണ് പന്നി ശല്യമാണ് ഇവിടെയുള്ള വലിയ പ്രശ്നം വയലൊക്കെ കുത്തി ഇളക്കിയിരിക്കുകയാണ് പന്നികളാണ് വില്ലന്മാർ ഇത് കണ്ടോ പന്നി കടക്കാതിരിക്കാൻ പല വഴികളും കൃഷിക്കാർ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാർ വായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാർ മുഴുവൻ ഈ പന്നി ഇറങ്ങി മുഴുവൻ ഞാറുകളെയും നശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പന്നിയല്ല പത്തും പതിനഞ്ചും പന്നികളാണ് വരുന്നത് ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കൃഷി നാശം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇത്രയും മുഴുവൻ ഉറപ്പൊഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കാവലിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം പ്രാവശ്യമാണ് ഇപ്പം ഞാർ വാങ്ങണ് ഇപ്പം കുത്തി മറിച്ച് ഒക്കെ ചവിട്ടി നാശമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കിടന്ന് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുട്ടാ ഇവിടെ പന്നിൻ്റെ ശല്യം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം വളയെ പോയിരിക്കണോ ഇപ്പം രണ്ടാം വളയ്ക്ക് ശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയില്ല ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പലയിടത്തുമുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാകുമെന്ന് എല്ലാവരും ആലോചിക്കണം രഞ്ജിത്ത് ആർ പപ്പിക്കൊപ്പം സി എസ് മലാല ട്വന്റി ഫോർ പാലക്കാട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി റിപ്പോർട്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ചേച്ചി വയലിന്റെ അടുത്തൂടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നൊക്കെ പോകുന്നേ മൈക്കൊക്കെ പിടിച്ച് ഇഷ്ടായോ ഇഷ്ടായി ഇഷ്ടായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ശിശുദിനാവുമ്പോ നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാനേ പ്രവിത ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു മേഘന കുട്ടിയെ പറ്റി ആ ഞാനും കേട്ടായിരുന്നു കേട്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതെ 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 ശ്രീഹരി കേട്ടായിരുന്നു ആ കേട്ടായിരുന്നു കേട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മേഘന കുട്ടിയോടും പ്രേക്ഷകരോടും പറയാം മേഘന കുട്ടിയെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഈ ടോപ് സിംഗറിലെ മേഘന കുട്ടി മേഘന കുട്ടി എന്നാണ് ജഡ്ജസും ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുള്ളത് മേഘന കുട്ടിക്ക് മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് വീട്ടില് കിളി അല്ലേ പിന്നെ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ മേഘഡു എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണോ കിളി എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണോ മേഘന കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണോ ഇഷ്ടം കിളി വീട്ടിൽ കിളി ഉണ്ടോ ഒരു കിളി ഒരു കുഞ്ഞിക്കിളി അല്ലേ അപ്പൊ ശ്രീഹരിക്ക് പക്ഷികളെയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ അതെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി റിപ്പോർട്ടർ പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ
പക്ഷി വളർത്തത്തിലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടതേ കണ്ണൂർ സെൻറ്റ് തെരേസോസ് ആഗ്രോ ഇന്ത്യൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരി നൈനിക ദീപക് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം വീടുകളിൽ പക്ഷികളെ ഒക്കെ വളർത്താതവർ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ തനിക്ക് നടക്കാതെ പോയ ഒരു സ്വപ്നം തന്റെ മകന് വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരച്ഛനുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ എന്താണെന്നല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വശത്താണ് പക്ഷികളുടെ സ്വർഗം വലിയ കൂടിനുള്ളിൽ ഗ്രീ പാരറ്റ് കോണൂർ ഇനത്തിൽ പെട്ട സൺ പൈനാപ്പിൾ ക്രിമിസൺ ഗ്രീൻ ചിപ് തുടങ്ങിയ കുറേ ഏറെ കിളികളുണ്ട് നല്ല ഇണക്കം കാണിക്കുന്ന വിദേശ ഇനം കിളികളാണ് ശേഖരത്തിൽ ഏറെ ഉള്ളത് ിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് ശ്രീജിത്തിന് ചെറുപ്പം മുതൽ കിളികളോട് വലിയ കമ്പമായിരുന്നു പക്ഷെ സാഹചര്യങ്ങൾ ആ ഇഷ്ടത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പമാക്കിയില്ല എങ്കിൽ തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ സ്വപ്നം തൻ്റെ മകന് വേണ്ടി ഒരുക്കി നൽകാമെന്ന് ഇദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആര്യൻസ് അവിയേരി ഉണ്ടായത് ഇത് പള്ളിക്കുന്ന് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തായി ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആര്യൻ ചെവിയേരി പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് സമയം പോകാനും എല്ലാവർക്കും വലിയവർക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ് ഈ ആര്യൻ ചെവിയേരി നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്ന് ഇതിന് ഇതിനോടൊക്കെ ചിലവഴിക്കാം ഒട്ടേറെ സമയം ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സും ഫിൻചേഴ്സും എല്ലാം ഈ വലിയ കൂടിൽ പാറി പറക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടുവളപ്പിലെ ശേഖരമെങ്കിലും ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്ന് കിളികളെ കാണുകയും താലോകിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത പണ്ടേയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു എവിയരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികളുമായി പക്ഷികളുമായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം ഇടപഴകാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പുള്ളിക്ക് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പം അത് മകൻ ഒരു ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഒരു ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും അത് സാധ്യമാക്കി കൊടുത്തതാണിത് ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന കിളികളെയെല്ലാം അതീവ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് ശ്രീജിത്തും സംഘവും വളർത്തുന്നത് നമ്മളിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്വപ്നങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം വേണമെന്ന് മാത്രം കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നൈനിക ദീപക് ട്വന്റി ഫോർ ആണോ മേഘനക്കുട്ടി ഇവിടെ ഒരു കിളിയുടെ കഥയൊക്കെ പറയുകയാണ് മേഘനക്കുട്ടി ഈ കിളികളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കിളികളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആണോ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ വീട്ടില് എനിക്കാണോ എനിക്ക് ബേർഡ്സ് ഉണ്ടായോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ അമ്മയുടെ വീട്ടില് പണ്ടെന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മയുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നൈനിക തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ഗംഭീരമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനിയും ഉണ്ട് കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ശിശുദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിഷയങ്ങളാണ് ഓരോ കുട്ടികളും തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം നമുക്കപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് കൂടി പോയല്ലോ പ്രവിത പിന്നെ എന്താണെങ്കിലും ഇവരുടെ പാട്ട് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പൊ ശ്രീഹരിയും മേഘനക്കുട്ടിയും കൂടി പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നീലക്കുയിലെ എന്നുള്ള പാട്ടല്ലേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വാർത്തകളിലേക്ക് പോണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പാടാം ഓക്കെ ചൊല്ലു മാരിക്കിളിയെ ചൊല്ലു നീ എൻ്റെ വാരനെ കണ്ടോ തങ്കത്തേരിൽ വന്നൻ മാറിൽ പടരാനിന്നൻ പുന്നാരത്തേൻ കുടം വരുമോ മുത്തിച്ചുവപ്പിക്കാൻ കോരിത്തരിപ്പിക്കാൻ എത്തുമെന്നു കള്ളനെത്തുമെന്നു മുത്തിച്ചുവപ്പിക്കാൻ കോരിത്തരിപ്പിക്കാൻ എത്തുമെന്നു കള്ളനെത്തുമെന്നു നീലക്കുയിലെ ചൊല്ലു മാരിക്കിലേ ചൊല്ലു നീ 
ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಕಂಡು ಸೂಪರ್ രണ്ടുപേരും ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಟಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ ವೇದಿ ಪಾಡಿಟ್ಟಂಡೋ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆದ್ಯಾಯಟಾನ ರೆಂಡು ಪೇರ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ 24 ರ ವೇದಿಲಾನ ರೆಂಡು ಪೇರು ಕೂಡ ಒಂದು ಡ್ಯೂಯೆಟ್ನ ವೇಂಡಿಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೇಕ್ ಬರನದು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಕ ವೇಂಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಐಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಯಾನ ಅಲ್ಲೇ ಆದೆ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಡತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಹೋಯಾಲೋ ಅವಡ ಒತ್ತಿರಿ ಕುಟ್ಟಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಾರಡೆ ಒತ್ತಿರಿ ಒತ್ತಿರಿ ಸ್ಟೋರಿಗಳ ಓರೋ ಪ್ರದೇಶತೆಯ ಕಾಳ್ಚಗಳಾನ ಅವರು ಪಂಗು ವೈಕನು ಅದು ಕಣಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ತಗಳ ಲೇಕ್ ಮಳೆಯಡ ಕಾರ್ಯ ಕ ಆಲ್ಕಾರ ಚೋದಿಕನುಂಡ ಮಳೆ ಎಂತಾಯಿ ಮಳೆ ಬೈಯುನುಂಡೋ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅದಿನ ವಾರ್ತಗಳ ಲೇಕ್ ಹೋಗೋಣ ನಮಗೆ ಅಡತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಹೋಗೋ അയൽവാസിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ അലങ്കാര ചെടി പ്രേമത്തെ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കോഴിക്കോട് അൽഫാറൂഖ് റെസിഡൻഷ്യൽ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരൻ സഹൻ ഫാസിദ് കാട്ടിൽ വളരുന്ന ഫേൻസ് ചെടികളും ഇരവിടിയൻ ചെടികളും വീട്ടിലെ അലങ്കാര ചെടികളോ ചെടികളാക്കിയത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇതാണ് കുഞ്ഞാലി കാകയുടെ വീട് ആളൊരു ബസ് മുതലാളിയാണെങ്കിലും ചെടികളോടാണ് ഇഷ്ടം വെറും ചെടികളല്ല ഒന്നാം തരം കാട്ടുചെടികളായ ഫോൺസ് ആണ് ഇലകളുടെ വ്യത്യസ്തമായ ആകൃതിയാണ് ഫോൺസിന്റെ സൗന്ദര്യം കീറിയതും പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഞൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ ഇലകൾ ചുമരിൽ പറ്റി പിടിച്ചും തൂങ്ങിയും ചട്ടിയിലിരുന്നുമെല്ലാം വളരുന്നു ഈർപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവയ്ക്ക് വരണ്ട കാലാവസ്ഥയും നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശവും അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇവയെ പരിപാലിക്കലും കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ് എന്താണ് കുഞ്ഞാലി കാക്ക ഇതുപോലത്തെ കാട്ടിലെ ചെടിയും വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വളരും ഇത് കാട്ടിലെ വീട്ടിലെ ചെടിയിലെ വ്യത്യസ്തമായ ചെടികളാണിത് ഇത് തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് പൂക്ക കായ്ക്ക അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നുമില്ല ഇത് തൈകൾ കട്ട് ചെയ്ത് തണുത്ത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്റ്റാഗോൺ ബേർഡ് നെസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാത്ത വെറൈറ്റികളാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇത് പുറത്തുനിന്ന് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ സ്പോറിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തൈകൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറേ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുണ്ട് ഫോൺസ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇര പിടിവ ചെടികൾ ധാരാളമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഇര പിടിവ ചെടിയിൽ ഉറുമ്പുകൾ എന്തെങ്കിലും കയറാൽ പിന്നെ അതിന് തിരിച്ചു മടക്കമില്ല ഈ ഇര പിടിവ ചെടികൾ ഉറുമ്പുകളെ തിന്നു കളയും കുഞ്ഞാലിക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ നൂറിലധികം ഫോൺസും ഇര പിടിയ സസ്യങ്ങളുമുണ്ട് എന്തായാലും ഞാനും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ ചെടികൾ നടാൻ തീരുമാനിച്ചു ക്യാമറാമാൻ സുബിയർ ഫസുക്കൊപ്പം ട്വന്റി ഫോറിന് വേണ്ടി കോഴിക്കോട് നിന്ന് സെഹൻ വാസി ചെടികളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അലങ്കാര ചെടി വീട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പൂക്കളൊക്കെ ഇഷ്ടാണോ എനിക്കറിയാം ലോട്ടസിനോട് ഇഷ്ടം റോസാപ്പൂ ആണല്ലോ സാധാരണ പിള്ളേരൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്നാലും എനിക്ക് ലോട്ടസ് ഇഷ്ടം ഒരുപാട് കൗണ്ടറുകളൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോറി പോകുമ്പോഴൊക്കെ അല്ലേ പ്രവിത അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം നമുക്ക് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സെഗ്മെന്റുകളിലേക്ക് വാർത്തകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാർത്തകളിലേക്കും പോകുന്നത് മഴ പലയിടത്തും പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മഴ പെയ്ത് കുറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കയറുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ പോകേണ്ട നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ഷോയുടെ ഒരു പതിവ് പങ്ക്തിയിലേക്കാണ് ബ്രേക്കപ്പ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നാണ് റിലാക്സ് റിലാക്സ് പ്ലേസിൽ ഇന്ന് ഡോക്ടർ എൽ സി ഉമ്മൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കണ്ടുവരാം ബ്രേക്കപ്പ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ജീവിതത്തിൽ പ്രണയത്തിന്റെ രുചി അറിയാത്തവർ ആരും തന്നെ കാണുകയില്ല എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വേളയെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ പഴയ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമ്മകളെയും പ്രതികൂല ചിന്തകളെയും പൂർണമായി ജയിച്ച് തെളിഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായി
എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിത് സംഭവിച്ചു എൻ്റെ സൗന്ദര്യം പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് പാളിച്ച കൊണ്ടാണോ ഇത് സംഭവിച്ചത് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന വാശി വേണ്ട നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവരെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചവരെ അവരുടെ വഴിയെ വിടുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സെക്കൻഡും വിലപ്പെട്ടതാണെന്നും നിങ്ങളുടെ ഓരോ തുള്ളി കണ്ണീരും മൂല്യമുള്ളതാണെന്നും ഇവ അർഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ചിലവാക്കാവുള്ളൂ എന്നും മനസ്സിൽ ദൃഢമായി ഉറയ്ക്കുക എപ്പോഴും വിജയിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൂടിയാണ് ബന്ധങ്ങൾ പ്രണയത്തിലായാലും ബന്ധങ്ങളിലായാലും സ്വാർത്ഥമായ മനസ്ഥിതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അടുത്തത് നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള അനാരോഗ്യകരമായ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുക ബ്രേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൻ്റെ മുൻ പങ്കാളി എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നിരന്തരം അന്വേഷണം നടത്താതിരിക്കുക വാട്സാപ്പ് മെസ്സഞ്ചർ തുടങ്ങിയവയിൽ അവർ ഓൺലൈനിലാണോ എന്ന് നോക്കുക ഫേസ്ബുക്കിലെ ഫോട്ടോസും കമൻസും നോക്കുക അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുക ഇവയൊക്കെ ഒട്ടും തന്നെ പ്രോത്സാഹനീയമല്ല ബന്ധം വേർപെട്ട ശേഷവും നിലനിൽക്കുന്ന പൊസസീവ്നെസ് ഒട്ടും ആരോഗ്യകരമല്ല പിരിഞ്ഞു പോയ ആളുടെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്കിനി സ്ഥാനമില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയുക നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഇടത്ത് തുടരേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു മൂല്യമുണ്ട് ആ മൂല്യത്തെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടതും അംഗീകരിക്കേണ്ടതും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ തീർത്തുമില്ലാതെയാകാൻ പരിശ്രമിക്കുക പഴയ കാലത്തേക്ക് നിങ്ങളെ വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫോട്ടോസ് അന്യോന്യം കൊടുത്ത സമ്മാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചിലവഴിച്ച ഇടങ്ങൾ മെസ്സേജസ് കാർഡുകൾ അങ്ങനെ ഓർമ്മയിലേക്ക് തിരികെ വിളിക്കുന്ന എന്തും എന്നേക്കുമായി നശിപ്പിക്കുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുക പഴയ പങ്കാളിയെ നിങ്ങളുടെ ആളുടെ കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പലപ്പോഴും കോമൺ ഫ്രണ്ട്സ് ഇടയിൽ നിന്ന് പഴയ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുകയും ഇത് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇത്തരം പൊതു സുഹൃത്തുക്കളെയും താൽക്കാലികമായി ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അവരുമായി അകലം പാലിക്കാവുന്നതുമാണ് പഴയ ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളെ വേട്ടയാടുമ്പോൾ മറ്റ് ഇഷ്ട വിനോദങ്ങളിലൊക്കെയും ഏർപ്പെടാവുന്നതാണ് പുതിയ കണക്ടിവിറ്റി രൂപപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ പഴയ വ്യക്തിയുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചനം നേടാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പ് പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം പഠിക്കുക എന്നതാണ് ഓരോ പരാജയങ്ങളും ഓരോ വ്യക്തമായ പാഠങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മനസ്സ് ശാന്തമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന വീഴ്ചകൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക സ്വയം തിരുത്തുക ഇത് അടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാറ്റുകൂട്ടും നിറമുള്ള സ്വപ്നങ്ങളെക്കാൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഊന്നിയ ചിന്തകളാണ് കെട്ടുറപ്പുള്ള ബന്ധത്തിന് ആവശ്യം ഭാവിയിൽ പുതിയ ജീവിതം കെട്ടിപ്പെടുക്കുമ്പോൾ വന്ന തെറ്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബ്രേക്കപ്പിനുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തകർത്തവരോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ പഠിക്കുക ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചുറ്റും മാത്രം കറങ്ങുന്നതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ആരോടുള്ള ബന്ധവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കരുത് എന്നുകൂടി നാം പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രവിത അതെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ മഴയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത തന്നെ ആദ്യം നോക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു സുജയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രീഹരി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും പെയ്യുന്ന മഴ അതേക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകർ അറിയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ വെള്ളം എത്രയായി കേസൊക്കെ നടക്കുന്ന വാർത്തയിൽ കാണാറില്ലേ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അടിയിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് നിലവിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് അഞ്ച് അടിയാണ് അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇടവിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നതിനാൽ നീരൊഴുക്ക് ശക്തമായി തുടരുകയാണ് നാലായിരത്തോളം ഖനിയടി വെള്ളമാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് അതേസമയം ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് എട്ട് അടിയായി റെഡ് അലേർട്ട് പരിധിയായ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ദശാംശം പൂജ്യം മൂന്ന് അടിയിലേക്ക് ജലനിരപ്പ് എത്തിയാൽ ഡാം തുറക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയിലും മഴ ശക്തമായി തുടരുകയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മഴയുടെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അബ്ദുൾ റഹീമാണ് നമുക്കൊപ്പം
ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേ തുടർന്ന് റോഡുകളിലും മറ്റും വെള്ളം കയറുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷേ എവിടെയും കാര്യമായ ഒരു അപകടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ പറവൂരിൽ മാർക്കറ്റ് റോഡിന് അടുത്ത് ഇന്നലെ ഇന്നലെയും ഇന്ന് രാവിലെയുമായി പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ ഒരു കട തകർന്ന് വീണിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആളുകൾ ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അപകടം ഒഴിവായി കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു കട തകർന്ന് വീണത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ കാര്യമായ പ്രശ്നം എവിടെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ മഴ പെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഇന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായ രീതിയിൽ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇതുവരെയും നൽകിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഇടുക്കി ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇടുക്കി ഡാം തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പെരിയാറിലേക്കായിരിക്കും ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ ഒഴുകിയെത്തുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആലുവ അതുപോലെ തന്നെ പെരുമ്പാവൂർ മേഖലകളിലേക്കാകും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ വെള്ളം ചെന്നെത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മേഖലയിലുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നൊരു നിർദ്ദേശം മാത്രമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക മഴ ശക്തമായി തന്നെ പെയ്യുന്നുമുണ്ട് സുജയ അബ്ദുൽ റഹീമാണ് എറണാകുളത്തെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നമുക്കൊപ്പം രാഹുൽ വിജയൻ കൂടി ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് രാഹുൽ വിജയൻ നമുക്കൊപ്പം രണ്ട് കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ കൂടിയുണ്ട് ശ്രീഹരിയും മേഘനയും മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ വിവരങ്ങൾ ശ്രീഹരി ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ശ്രീഹരി രാഹുൽ വിജയൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് എത്ര വരെയായി എന്ന് പറയാമോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശ്രീഹരി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് അടിയിലേക്ക് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഈ ഡാമിൻ്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തൊക്കെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാടിനുള്ളിലൊക്കെ ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാമിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് ശക്തമായി തുടരുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ജലനിരപ്പ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉയരാനൊരു സാഹചര്യം അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഖനയടിയായി തുടരുകയാണ് ഇത് കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള കാര്യം തമിഴ്നാടിനോട് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അക്കാര്യത്തിലൊന്നും ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനമായില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ വൈക അണക്കെട്ട് അതായത് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചെല്ലുന്ന വൈക അണക്കെട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഒരു പരിധിയുണ്ട് എന്തായാലും നിലവിലെ റൂൾ കറിവ് പ്രകാരം മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അടി വരെ വെള്ളം സംഭരിക്കാം ഈ ഒരു ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഡാമിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന അതായത് ഈ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ വലിയ ആശങ്കയിലാണ് ഇതൊക്കെ തുറക്കേ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും അതൊക്കെ ആളുകളെ കൂടുതൽ പേടിപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇടുക്കി ഡാമിലെയും അവസ്ഥ സമാനം തന്നെയാണ് വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയതോടെ ഡാമിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് ചെറിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ടടിയിലേക്ക് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റെഡ് അലേർട്ട് പരിധിയായ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് അടി പിന്നിട്ടാൽ ഈ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്ന നടപടിയിലേക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പോകും അതിനുള്ള അനുമതി കെ എസ് ഇ ബി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ തീരദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന അതായത് പെരിയാറിന്റെ ഇരു കരകളിലും താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നുള്ള കൃത്യമായ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് രാഹുൽ വിജയനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് രാഹുൽ അവിടുത്തെ മഴയുടെ സാഹചര്യം നിരീക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ മണിക്കൂറിലും കൃത്യമായ അപ്ഡേറ്റ്സ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കാം നല്ലൊരു ദിവസമാകട്ടെ ശിശുദിന ആശംസകൾ രാഹുൽ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് രാഹുൽ വിജയൻ നൽകിയത് മഴ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പല ജില്ലകളിലും ഇത്തരത്തിൽ ശക്തമായ മഴ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ആ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേള എടുക്കാൻ സമയമായി മേഘന കുട്ടി നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാലോ ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മഴയെ കുറിച്ച് കേട്ടോ
കൂടുതലും ഈ ഫോക്ക് സോങ്സ് ആണ് നാടൻ പാട്ടുകളാണ് കൂടുതലും പാടി ഹിറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ കലാഭവൻ മണിച്ചേട്ടന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ശരിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടിന്റെ നാലുവരി കൂട്ടിനു ഞാനും വന്നോട്ടെ മിന്നാ മിനുങ്ങേ മിന്നും മിനുങ്ങേ എങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടാ നീ തിടുക്കം നീ തനിച്ചല്ലേ പേടിയാവില്ലേ കൂട്ടിനു ഞാനും വന്നോട്ടെ മിന്നാ മിനുങ്ങേ ഇടുക്കിടാമെന്നൊക്കെ വെള്ള ഷട്ടർ തുറന്നിട്ട് വെള്ളം വരുന്ന അല്ലെ ഒരു വെള്ള പാല് പോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്ന അതാണോ കണ്ടേ പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീടൊക്കെ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു അതൊക്കെ കണ്ടോ ശ്രീഹരി നമ്മുടെ എൻകൗണ്ടർ ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഓണത്തിന് വന്നിരുന്നു അന്നേരം പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവച്ചു അപ്പൊ നമുക്കൊരു റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോയാലോ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തേക്ക് ഡൽഹിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോകാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതില്ലാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരി വായിച്ചോളൂ ഡൽഹി നഗരത്തിലെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കുട്ടികളുടെ ഭിക്ഷാടനം സ്കൂളിൽ പോകാനൊന്നും കഴിയാത്ത അവരിൽ പലരും ഇപ്പോൾ പഠന തിരക്കിലാണ് അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഡൽഹി മയൂർ വിഹാർ മദർ മേരി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി മീര രവീന്ദ്രൻ ഞാനൊക്കെ രാവിലെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തെരുവിൽ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ ഭിക്ഷയെടുക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കും പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം പുസ്തകവും പേനയും എടുത്ത് പഠിക്കാൻ ഓടിയെത്തുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികളെയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വല്ലപ്പോഴും കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന വസ്തുവാണ് ഇവർക്ക് പുസ്തകവും പേനയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനോടുള്ള കൗതുകവും ഏറെയാണ് അക്ഷരത്തിൻ്റെ വിലയോ പഠനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമോ ഇവർക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒന്നുണ്ട് ദിവസം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഭിക്ഷയെടുക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാം ഫുട്പാത്തിലെ ഈ പാഠശാലയിൽ കുത്തിയും വരച്ചും ഇരിക്കുന്നതിനിടെ അവരറിയാതെ തന്നെ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ചു ആ അറിവിൻ്റെ ഹരത്തിലാണ് പലരും मेरा नाम वर्षा है मेरे को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है मेरे पापा फॉरमेन है और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ बेटी फाउंडेशन ट्रस्ट आन इवर को विद्या पकड़ नलगुन इंग्लिश हिंदी कणक എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും നഗരത്തിലെ സിഗ്നൽ പോയിന്റുകളോട് ചേർന്ന ഫുട്പാത്ത് ആണ് ഇവരുടെ ക്ലാസ് റൂം രക്ഷിതാക്കളിൽ പലർക്കും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ അധ്യാപകർ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ കുട്ടികൾ ഫുട്പാത്തിൽ ഹാജരാണ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം തെരുവിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന കുട്ടികളെ അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച് സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലക്ഷ്യം भिकारी से भिकारी से किताब तक लाने का मोटिव हमारा है या भिक्षा से शिक्षा वित्त की ओर ले जाने का मोटिव है तो हमारा टारगेट ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन्स कराएं और उनको फॉलो करके और लाइफ टाइम तक उनको आत्मनिर्भर बनाने तक की जिम्मेदारी हमारी ही रहती है സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വളരുന്ന ഇവരെ ഒരിടത്ത് പിടിച്ചിരുത്താൻ ആവില്ലെന്നത് വെറുതെയാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് പാഠശാല 
ഭിക്ഷാടന മാഫിയെ പേടിക്കേണ്ടതുമില്ല ഒപ്പം പഠിക്കുകയുമാവാം പഠിക്കാനുള്ള അവകാശം ഈ കുട്ടികൾക്കുമുണ്ട് ഇവരുടെ പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം അധികൃതരുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കരുതാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസിന് വേണ്ടി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും രാജ് സിംഗ് ഭാട്ടിക്കൊപ്പം മീര രവീന്ദ്രൻ മേഘനക്കുട്ടി കണ്ടോ അവർക്ക് സ്കൂളൊന്നും ഇല്ല അവർ റോഡിലൊക്കെ ഇരിക്കാണ് എന്താ തോന്നിയ കണ്ടപ്പോ മുഖമൊക്കെ മാറിയല്ലോ അതെ പാവങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കാൻ വലുതായിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വെരി ഗുഡ് മേഘനക്കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു കൊച്ചു മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കണ്ടപ്പോ അവളുടെ മുഖമൊക്കെ മാറുമായിരുന്നു ഇപ്പോ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം തെരുവിൽ ആരും ഒറ്റപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ ഒന്നും ആയി പോകരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്കും അധികൃതരിലേക്കും എത്തിച്ചത് നമുക്കപ്പോ നമ്മുടെ സമയം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ സമയം ഏകദേശം തീരാറായി അപ്പൊ നമുക്ക് മേഘനക്കുട്ടിയുടെ ഒരു ഗംഭീര പാട്ടോടെ ഇന്നലെ ടോപ്പ് സിംഗറിൽ കേട്ട ഒരു പാട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മറ്റേ അടിപൊളി അതെ ആ പാട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു നാല് വരി ഓക്കെ ആനുപല്ലവി പാടിക്കും വാർത്തകൾ വിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല ഒരുപാട് വാർത്തകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുണ്ട് നമ്മളുടെ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസ് കാണാറുണ്ടോ ശ്രീഹരി കാണാറുണ്ട് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ആണ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസുമായി നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ഷോയിൽ ആരാണ് വരുന്നതെന്ന് ശ്രീഹരി ആയിരിക്കും പറയാ ശരി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസുമായി ടി കെ റിജിത്ത് ചേരും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇടവേള അപ്പൊ നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളോട് യാത്ര പറയുകയാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് രണ്ടുപേർക്കും